முன்பொரு காலத்துல ஒரு கிராமத்துல மூன்று வாலிபர்கள் இருந்தாங்க அவங்க எந்த வேலையும் செய்யாம கட்டுக்கதைகளை ஊர் மக்களுக்கு சொல்லி சும்மா வெட்டியா வாழ்ந்து வந்தாங்க எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு கட்டுக்கதைய பார்த்தவங்கள்டெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க அத கேக்குற எல்லாரும் வாய் பிளந்து கேப்பாங்க ஒரு நாள் அந்த ஊர் சத்திரத்துக்கு பக்கத்து ஊர்ல இருந்து ஒரு பணக்காரர் வந்தாரு அத பார்த்ததும் இவனை எப்படியாவது ஏமாத்தி அவன் கொண்டு வந்திருக்கிற விலை உயர்ந்த பொருட்களை அபகரிக்கணும்னு நினைச்சாங்க அந்த மூணு பேரும் சத்திரத்துக்கு போயி அந்த பணக்காரர் கிட்ட தங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு விந்தையான கதைகளை சொன்னாங்க அப்புறம் அந்த மூணு பேர்ல ஒருத்தவன் அந்த பணக்காரர் கிட்ட நம்ம ஒரு பந்தியம் வச்சுக்கலாமா நமக்கு நடந்த விந்தையான அனுபவங்களை சொல்லலாம் அத கேட்டதுக்கு அப்புறமா நம்மள யாராவது அத நம்பலன்னா அந்த ஆள் தோத்து போயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அப்பையில இருந்து தோத்தவங்க ஜெயிச்சவங்களுக்கு அடிமையா வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பக்கத்து ஊர்ல இருந்து வந்த பணக்காரரும் ஒத்துக்கிட்டாரு அந்த மூன்று வாலிபர்கள்ல இவர் மட்டும் தோத்து போயிட்டாருனா நமக்கு இவர் அடிமைதான் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டாங்க ஏன்னா இவங்க சொல்ற கட்டு கதைகள் யாராலையும் நம்பவே முடியாது நம்புற மாதிரியும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ அந்த மூணு பேர்ல முதலாதவன் அவனோட அனுபவத்தை சொல்ல என்னோட அம்மா நான் அவங்களோட வயத்துல இருக்கும் போது நாவல் பழத்துக்காக என்னோட அப்பா கிட்ட கேட்டாங்க அதுக்கு எங்க அப்பா மரத்து மேல என்னால ஏற முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் என்னோட அண்ணனை கேக்கும் போது கூட என்னால அந்த பழத்தெல்லாம் பறிச்சு தர முடியாது அப்போ நான் வயத்துல இருந்து வெளியில வந்து மரத்துல ஏறி எல்லா பழங்களையும் பறிச்சு ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு கொடுத்த பிறகு திரும்பவும் என் அம்மா வயத்துக்குள்ள போயிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த கதையை மொத்தமா சொல்லிட்டு பக்கத்து ஒரு பணக்காரர மூணு பேரும் பார்த்தாங்க அப்ப அந்த பணக்காரர் நீ சொன்ன கதைய நான் நம்புறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்ப அந்த மூணு பேர்கள்ல இரண்டாதவன் அவனோட கதைய சொன்னான் அப்ப என்னோட வயசு ஒரு ஏழு மாசம் இருக்கும் அப்ப நானே நடந்து போய் காட்டுல இருக்கிற மரங்களை சுத்தி பாக்கலான்னு போனேன் அப்போ எனக்கு ஒரு புளிய மரம் தெரிஞ்சது புளியம் பழத்தை சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக மரத்து மேல ஏறி எல்லா புளியம் பழத்தையும் சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டு இருக்கும் போதே மயக்கம் வந்து மரத்திலேயே இருந்துட்டேன் அதுக்கப்புறமா கீழே இறங்குறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது அப்போ அந்த பக்கமா வந்த ஒரு பருந்தோட உதவியால நான் பறந்து கீழே இறங்கி வந்த அப்படின்னு சொன்னா அத கேட்ட பணக்காரர் நம்புற மாதிரி தலை அசைச்சாரு அதுக்கப்புறம் அந்த மூன்று பேர்கள்ல கடைசியானவன் அவனோட கதைய சொல்ல ஆரம்பிச்சான் நான் சின்ன பையனா இருக்கும் போது ஒரு நாள் நான் ஒரு முயல் குட்டிய பார்த்த அத புடிக்கலானு அத துரத்திட்டே போன அது நேரா ஒரு புதற்குள்ள போச்சு நானும் அத துரத்திக்கிட்டு புதற்குள்ள போன அங்க போனதுக்கு அப்புறம் அங்க முயலுக்கு பதிலா ஒரு பெரிய புலி இருந்துச்சு அது சத்தம் போட்டு உருமி என்ன பயமுறுத்தலான்னு பாத்துச்சு ஆனா எனக்கு பயங்கர கோபம் வந்து அத ஒரே அடியா அடிச்ச அது வலி தாங்க முடியாம அங்கேயே செத்து போச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த கதைய கேட்டு கூட இந்த கதை நம்புற மாதிரிதான் இருக்குன்னு சொன்னாரு பணக்காரர் அதுக்கப்புறமா கதை சொல்ற வாய்ப்பு பணக்காரருக்கு வந்துச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு பஞ்சு தோட்டம் இருந்தது அதுக்கு நடுவுல ஒரு சிகப்பு வண்ண பூச்செடி இருந்தது அதுல ஒரு இலையோ கிளையோ கூட இல்ல கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதுல மூணு கிளைகள் வந்துச்சு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு ஒரு கிளையிலையும் ஒவ்வொரு காய் வந்தது அந்த காயை எடுத்து நான் உடச்சு பார்க்கும்போது அதுல இருந்து மூன்று வாலிபர்கள் வெளியில வந்தாங்க அந்த மூணு பேரும் என் வீட்டு தோட்ட காயில இருந்து வந்ததால எனக்கு அடிமைகளா இருந்தாங்க அவங்க மூணு பேரும் என்னோட நிலத்துல எல்லா வேலைகளையும் செஞ்சாங்க ஆனா ஒரு நாள் அவங்க காணாமலே போயிட்டாங்க அவங்கள தேடிதான் நான் இந்த ஊருக்கே வந்த அந்த மூணு பேரும் வேற யாரும் இல்ல நீங்க தான் அதனால நீங்க இப்ப என் கூட வந்தாகணும் அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த கதைய கேட்டு அந்த மூணு பேருக்கும் முகத்துல ஈ ஆடல அவங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை வந்துருச்சு ஒருவேளை இந்த கதை நிஜமா இருந்ததுனா இந்த மூணு பேரும் அவருக்கு வேலையாட்களா போகணும் இல்ல இந்த பணக்காரர் சொன்ன கதை மேல நம்பிக்கை வரல அப்படின்னா தோத்து போயிட்டதா அர்த்தம் அப்ப கூட பந்தயம் பிரகாரம் இவங்க அவருக்கு அடிமையாகணும் வெக்கப்பட்டு தலை குனிஞ்ச அந்த மூணு பேரையும் பார்த்து நான் சொன்ன கதை உண்மையா பொய்யா பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டாரு அந்த பணக்காரர் 
அவர் கேட்ட கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியாம அப்படியே நின்னுட்டாங்க அப்போ அந்த பணக்காரர் அந்த மூணு பேர்கிட்டையும் இப்பவாவது திருந்துங்க மத்தவங்களை மோசம் செய்யணும்னு நினைச்சா அந்த மோசம் உங்களுக்கு தான் நடக்கும் இப்ப உங்களை நான் சும்மா விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி போயிட்டாரு அந்த மூணு கோட்ட ராஜாக்களும் அப்பா இந்த தடவை தப்பிச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கப்புறமா அந்த மூணு பேரும் நீதி நேர்மையோட வாழ்ந்து வந்தாங்க முன்பொரு காலத்துல ஒரு குருகுலம்ல சந்திரய்யா அப்படிங்கிற மாணவன் இருந்தான் குரு எவ்வளவு சொல்லி கொடுத்தாலும் சந்திரய்யாவுக்கு படிப்பே ஏறல சிஷியர்கள் எல்லாரும் வகுப்பு முடிச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் குரு சந்திரய்யாவை கூப்பிட்டு கண்ணா உன்ன மாதிரி என்கிட்ட படிக்க வந்த எல்லாரும் இப்ப பண்டிதராவே ஆயிட்டாங்க உன்னோட துரதிருஷ்டம் உனக்கு கொஞ்சம் கூட படிப்பு வரவே இல்ல அதனால இப்ப நான் உனக்கு மூன்று சூத்திரங்களை சொல்லித்தர அத கவனமா கேளு கொஞ்ச காலம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீ கூட பெரிய ஆளா வருவ அப்படின்னு சொன்னாரு அதுக்கு சந்திரய்யா ஐயா நீங்க சொன்ன அந்த மூன்று சூத்திரங்களையும் நான் நல்லபடியா கத்துக்கிறேன் சொல்லி கொடுங்க ஐயா அப்படின்னு சொன்னா அப்போ அவனோட குரு நடக்க நடக்க தானா வரும் கேட்க கேட்க தானா புரியும் விழிப்போட இருந்தா மரண பயம் வராது அப்படின்னு மூன்று சூத்திரங்களையும் சொன்னாரு தன்னோட குரு சொன்ன மூன்று சூத்திரங்களையும் கேட்டுக்கிட்டு சந்திரய்யா வீட்டுக்கு போனா வீட்டுக்கு போற வழியில பாதியிலேயே அவனுக்கு மாய நகரத்தை பாக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை வந்துருச்சு இதுக்கு முன்னாடி மாய நகரம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த ஊர்ல இல்லாதது எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு கேள்விப்பட்டு இருக்கான் சந்திரய்யா அதனால வீட்டுக்கு போறதுக்கு பதிலா மாய நகரத்துக்கு புறப்பட்டான் மாய நகரம் எங்க இருக்கு அதுக்கு எவ்வளவு தூரம் போகணும்னு சந்திரய்யாவுக்கு தெரியாது வழியில வந்தவங்க கிட்ட கேட்டா அவங்க ரொம்ப தூரம் போகணும்னு சொல்றாங்க சந்திரய்யா எப்படியாச்சும் அங்க போகணும் அப்படின்னு காலாலேயே நடந்து பிரயாணம் பண்ணா அதுக்கப்புறம் மாய நகரத்தை வந்து அடைஞ்சான் அப்போ குரு தனக்கு சொன்ன முதல் சுத்திரமான நடக்க நடக்க அதுவா வரும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நிஜமானத நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டான் சந்திரய்யா மாய நகரம் ரொம்ப பெருசு சந்திரய்யாவுக்கு மாய நகரம் ரொம்ப புடிச்சு போச்சு அங்கேயே ஏதாவது சின்ன வியாபாரம் பண்ணலானோ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தனக்கான ஒரு வாழ்வாதாரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சந்திரய்யா நினைச்சான் சந்திரய்யாவுக்கு ஒரு சின்ன வேலை கிடைச்சது அந்த வேலைய பயபக்தியோட செஞ்சு அங்க இருக்கிற எல்லாரோட பாராட்டுதலையும் பெற்றான் சந்திரய்யா ஓய்வு நேரங்கள்ல மாய நகரத்தை சுத்தி தெரிஞ்சு பாக்குறவங்க கிட்டெல்லாம் அந்த ஊரோட விசேஷங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டான் பல பேர்கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறமா சந்திரய்யாவுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வந்தது அது என்னன்னா இந்த மாய நகரத்துக்கு மகாராஜான்னு யாருமே இல்ல ஆனா அந்த ஊருடைய இளவரசி ஸ்ரீமுகி மட்டும் வருத்தமா இருந்தா அவளை திருமணம் பண்ண எல்லா ராஜகுமாரர்களும் முதல் ராத்திரி அன்னைக்கே இறந்து போயிட்டாங்க எல்லாரோட அகால மரணத்தினால மற்ற ராஜகுமாரர்கள் யாருமே ஸ்ரீமுகிய மறுமணம் பண்ணிக்க முன்வரவே இல்ல மகாராஜா தன்னோட மகளை திருமணம் பண்ணிக்க முன்வரவங்களுக்கு மகாராஜா பதவிய தரன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் சாவுக்கு பயந்து யாருமே முன்வரவே இல்ல அப்போ சந்திரய்யாவுக்கு தன்னோட குரு சொன்ன இரண்டாவது சூத்திரமான கேக்க கேக்க தானா தெரியும் அப்படிங்கிற விஷயம் உண்மையானத நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் அதுக்கப்புறமா குரு சொன்ன மூன்றாவது சூத்திரம் விழிப்போட இருந்தா மரண பயம் வராது அது மட்டும் சந்திரய்யாவுக்கு நினைவு இருந்துச்சு உடனே சந்திரய்யா அரச வைக்கு போய் அங்க இருந்த மந்திரிகள் கிட்ட தான் யுவராணி ஸ்ரீமுக்கிய திருமணம் செய்து கொள்ள தயாரா இருக்கிறதா சொன்னான் உடனே அவங்க வேற எத பத்தியுமே யோசிக்காம கல்யாணத்துக்கு முகூர்த்தத்தை பார்த்தாங்க ஒரு சுப முகூர்த்த நாள்ல சந்திரய்யாவுக்கும் ஸ்ரீமுக்கிக்கும் விமர்சையா திருமணம் நடந்தது அன்னைக்கு ராத்திரி படுக்கலான்னு போகும்போது சந்திரய்யாவுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது கல்யாண வீட்டுல அலங்காரம் பண்ணிருந்த ஒரு வாழ மரத்தை எடுத்து அதோடைய இலைகளை வெட்டி மஞ்சத்தின் மேல தான் படுத்திருக்கிற மாதிரி தயார் பண்ணி வச்சுட்டு யாருக்கும் சந்தேகம் வராதபடி ஓரமா போய் மறைஞ்சு நின்னுக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் சந்திரய்யா கையில ஒரு கத்திய வச்சுக்கிட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலான்னு காத்திருந்தா விழிப்போட இருந்தா மரண பயம் வராதுன்னு தன்னோட குரு சொன்னத நினைவுல வச்சுக்கிட்டான் அதனால தூங்க போகாம விழிப்போட காத்திருந்தா சந்திரய்யா அந்த நேரத்துல பக்கத்துல இருந்த ஜன்னல் வழியா ஒரு பயங்கரமான பாம்பு கல்யாண மாப்பில படுத்திருந்த கட்டில் மேல வந்து அந்த வாழ மரத்தை மனுஷன்னு நினைச்சு 
பயங்கரமா கொத்த ஆரம்பிச்சுது அத பார்த்ததும் ஒரு நிமிஷம் கூட தாமதிக்காம சந்திரையா கையில இருந்த கத்தியால பாம்ப கொண்ணுட்டான் அதுக்கப்புறம் அந்த பாம்பையும் வாழ தண்டையும் தூக்கி போட்டுட்டு நிம்மதியா போய் தூங்கினா மறுநாள் காலையில மந்திரிகள் எல்லாரும் சந்திரையா இன்னும் உயிரோட இருக்கிறத பார்த்து சந்தோஷப்பட்டாங்க அன்னைக்கே சந்திரையாவுக்கு மகாராஜ பட்டாபிஷேகமும் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாம தன்னோட குரு சொன்ன மூன்று சூத்திரங்களையும் வாழ்க்கையில பயன்படுத்தி முன்னுக்கு வந்து இந்த பிறவியோட பயனையும் அடைஞ்சிட்டான் சந்திரையா அதுக்கப்புறம் சந்திரையா தன்னோட மனைவியோட குருகுலத்துக்கு போய் குரு கிட்ட நடந்த விஷயம் எல்லாம் சொல்லி ஆசிர்வாதமும் பெற்றான்